नमस्कार मित्रों मी राजेन्द्र रामदेव मोटिंगे असिस्टंट प्रोफेसर देवगिरी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्टडीज आप सर्वे यो लेक्चर मधे स्वागत कर मित्रों आज वीडियो लेक्चर मधे अपन बढ़ना है विजुअल बेसिक एक्सेस ये कनेक्टिविटी ये अपन डेटाबेस वेगवे टाइप के ऑपरेशन अपन परफॉर्म करना है आधी के लेक्चर मध्य अपन लॉग इन फॉर्म कसा बनवाय बगित हो लॉग इन फॉर्म मधे अपन यूजर नेम और पासवर्ड जो अपन डेटाबेस थ्रू डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए थी डेटाबेस थ्रू अपन डेटाबेस मध्य यूजर नेम और पासवर्ड अपन टाकला होता तो डेटाबेस टेबल मे टाकन तो कशा पद्धति ने अपने लॉग इन कराए लेक्चर मध्य बगित हो लेक्चर मध्य डेटाबेस मध्य एंट्री घोर कर डेटाबेस मध्य स्टोर है बो कर टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर जस अपट से फाइन तो हे ऑपरेशन अपने डेटाबेस वा पद्धति करता है तो हे अपन आज वीडियो लेक्चर मध्य बढ़ना मित्र जो मग का लॉग इन फॉर्म बनला था या प्रोजेक्ट मधे अपन करू कि एक फॉर्म ऐड करू ये राइट क्लिक करतो ऐड वर जो ऐड वर गर विंडोज फॉर्म मी ऐड करतो हा फॉर्म तुम इधे ऐड के हा फॉर्म टू ऐड के फॉर्म टू मैं ऐड के फॉर्म टू या जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरा हा टाइटल जो है तो फॉर्म टू हा चेंज कराया स्टूडेंट एंट्री मन मेरा सपोज एक टाइटल टाइम स्टूडेंट एंट्री या टाइप को मैं टाइटल डॉक्टर की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चेंज कर स्टूडेंट एंट्री या फॉर्म वरती हा जो फॉर्म मैं बनते है तो फॉर्म वरती सपोज मैं कहीं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दी मैं इत डिजाइन करते लेबल वन लेबल टू लेबल थ्री लेबल फोर सपोज मला चार फील्ड घायटी मी चार लेबल घनतर ती एंट्री घे मैं चार टेक्स्ट बॉक्स घतो टेक्स्ट बॉक्स वन टेक्स्ट बॉक्स टू टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स थ्री टेक्स्ट बॉक्स फोर चार लेबल चार टेक्स्ट बॉक्स चार बटन दी बटन वन बटन टू बटन थ्री बटन फोर बटन फाइव पांच बटन मैं घर यठिका चार लेबल कंट्रोल चार टेक्स कंट्रोल टेक्स बॉक्स कंट्रोल चार बटन कंट्रोल पांच बटन कंट्रोल य टाइप ने मैं फॉर्म वरती डिजाइनिंग के लिए सगे कंट्रोल मैं सिलेक्ट करते सगे फॉर्म थोड़े मोटे कर
जी फॉन्ट जी प्रॉपर्टी है या फॉन्ट प्रॉपर्टी मध्य जो इतना क्लिक करते फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मधी मैं साइज घतो ओके कर बनान आता मी हा प्रत्येका समझा लेबल वन है मैं हिंदे रोल नंबर पाजे नहीं सो मैं क्या करते लेबल वन लेक्स प्रॉपर्टी चेंज करते रोल नंबर लिखो रोल नंबर नंतर हा जो अपना दुसरा लेबल है मैं लिखो नेम नेमतर हा जो तीसरा लेबल है तीसरा लेबल मी नाव देतो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी मी चेंज करतो मोबाइल नंबर चौथा जो लेबल है चौथे लेबल वर मी एड्रेस तेजनंतर हाँ जो बटन है तब बटन वर सपोज में इतनी तो ऐड या बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड कितनी या बटन की साइज थोड़ी सी मोटी करूँगी तो तंतर या बटन वर तीन इतनी तो सेव साइज थोड़ी व्यवस्थित कर बटन थ्री हम लिखो फाइंड बटन फोर तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी वर मैं लिखो एड से फाइंड फाइंड डिलीट व्यवस्थित अरेन्ज कर थोड़ा फॉर्म ल थोड़ा मोट कर अरेन्ज कर बड़ा मित्रों हा अपला स्टूडेंट इंटी जो फॉर्म है तेजी अपन थोड़ी डिजाइनिंग कर स्टूडेंट एंट्री घे मैं एक एक्सेस मधे एक टेबल बनो तो।
या अगोदर आपण एक डेटाबेस बनवला होता माय ऍप डेटा आज डेटाबेस मी ओपन करतो या डेटाबेस मध्ये लॉग इन फॉर्म चे आपण टेबल बनवला होता त्याच्यामध्ये क्रिएट मध्ये जातो टेबल डिझाइन मध्ये जातो आणि टेबल डिझाइन मध्ये जाऊन मी या ठिकाणी स्टुडंट एंट्रीचा एक टेबल बनवतो ज्याच्यामध्ये सुरुवातीला मी घेतो एक फील्ड रोल नंबर रोल नंबर हा माझा नंबर पाहिजे नाही सो डेटा टाइप मी त्याचा नंबर घेतो त्याच्यानंतर नेम ही फील्ड घेतो नेम फील्डला मी टेक्स्ट प्रॉपर्टी त्याची डेटा टाइप होते टेक्स्ट ठेवतो त्याच्यानंतर मोबाईल नंबर ही तिसरी एंट्री घेतो याला सुद्धा मी सध्या टेक्स्टच ठेवतो आपण व्हॅलिडेशन ज्यावेळेस बघणार आहे तर त्या व्हॅलिडेशन मध्ये आपण कशा पद्धतीने डेटा टाइप आपल्याला कोणते घ्यायचे आणि त्याला कशा पद्धतीने व्हॅलिडेशन द्यायचं ते सगळं आपण व्हॅलिडेशन मध्ये बघणार आहे सध्या आपण मोबाईलला टेक्स्टच मी घेतो इथे डेटा टाइप त्यानंतर आपण ऍड्रेस ही एक फील्ड घेतली त्याच्यामध्ये टेक्स्ट त्याची डेटा टाइप पण त्याचं मी टेक्स्टच घेतलं आणि याला मी सेव्ह करतो कंट्रोल एस हा टेबल या टेबलला स्टुडंट मी नाव देतो स्टुडंट ओके प्राइमरी की आपल्याला नको आहे सध्या प्राइमरी की वगैरे आपण नंतर बघणार आहे पुढच्या लेक्चर मध्ये हा स्टुडंट टेबल मी घेतला या स्टुडंट टेबल मध्ये मी एक एंट्री घेतो एक राजेंद्र मोबाईल नंबर डबल नाईन टू थ्री फोर थ्री नाईन वन टू झिरो ऍड्रेस औरंगाबाद ओके आता मित्रांनो आपण हा डेटाबेस जो बनवला त्याच्यासोबत आपल्या हा फॉर्म आपण कनेक्ट करू आता डेटाबेस सोबत कनेक्टिव्हिटी आपण मागच्या लॉग इन फॉर्म मध्ये ऑलरेडी बघितलेली आहे बघा त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या स्टेप आपल्याला फॉलो करायला लागतात ज्यावेळेस आपल्याला डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी करायची आहे सुरुवातीला आपल्याला डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी करायची आहे तर आपल्याला एक कनेक्शन क्लास ऍक्सेस सोबत कनेक्टिव्हिटी करायची आहे तर ओ ओ स्टँड फॉर ओपन एल स्टँड फॉर लिंक ई स्टँड फॉर एम्बेडेड अँड डी बी स्टँड फॉर डेटाबेस ओपन लिंक एम्बेडेड डेटाबेस याचा ओ एल डी बी कनेक्शन क्लास आहे त्या कनेक्शन क्लास चा आपल्याला सगळ्यात अगोदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागेल या ठिकाणी आपण काय करू स्टेप नंबर एक फॉलो करू आता बघा मित्रांनो आपण मागच्या लेक्चर मध्ये बघितलं होतं की ओ एल डी बी हा नेम स्पेस होता म्हणजे ओ एल डी बी ओपन लिंक एम्बेडेड डेटाबेस शी रिलेटेड जे जे क्लासेस आहे ते सगळे क्लासेस या नेम स्पेसच्या अंडर मध्ये येतात मग आपल्या ते क्लासेस जेव्हा युज करायचे तर ओ एल डी बी नेम स्पेस डॉट त्या क्लास नाव घ्या लागतं तर प्रत्येक वेळेस आपल्याला ओ एल डी बी नेम स्पेस लिहायला लागतो तर याऐवजी आपण काय करू की ते ओ एल डी बी जो नेम स्पेस आहे त्याला आपण याच्यात इम्पोर्ट करू जिथे इम्पोर्ट सिस्टीम डॉट डेटा डेटा रिलेटेड ऑपरेशन डेटा नेम स्पेस च्या अंडर मध्ये डॉट ओ एल डी बी नेम स्पेस आता प्रत्येक वेळेस आपल्याला ओ एल डी बी डॉट कनेक्शन ओ एल डी बी डॉट कमांड हे लिहिण्याची गरज नाही डायरेक्टली आपण त्या क्लासचं नाव इथं लिहू शकतो जे ओ एल डी बी आपण नेम स्पेस ने इम्पोर्ट केलेले आपण सुरुवातीला आपण एक ऑब्जेक्ट बनवू कनेक्शन क्लासचा डीम सी एन ऍज ओ एल डी बी कनेक्शन इथं मी न्यू घेतो कारण मी इथं त्याचे पॅरामीटर्स पास करणारे त्याचे इन्स्टन्स ओ एल डी बी कनेक्शन या ओ एल डी बी कनेक्शन या क्लासला मी जो पॅरामीटर पास करणार त्याला आपण कनेक्शन स्ट्रिंग म्हणून ज्याच्यामध्ये प्रोव्हायडर आणि आपल्या डेटाबेसची पाच 
या दोन गोष्टी इन्क्लूड असतात तर हा सी एन हा ऑब्जेक्ट मी क्रिएट केला जो ओएलडीबी कनेक्शन क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे ज्याला मी पॅरामीटर पास करणार आहे ऍज अ कनेक्शन स्ट्रिंग जी कनेक्शन स्ट्रिंग घेण्यासाठी मी टूल मध्ये जातो टूल मध्ये कनेक्ट टू डेटाबेस वर क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होतो ऍड कनेक्शन ज्या ऍड कनेक्शन वर आपला डेटा सोर्स आहे मायक्रोसॉफ्ट ऍक्सेस डेटाबेस फाईल ओएलडीबी हा प्रोवाइडर आपण घेतलेला आहे त्यानंतर आपल्या डेटाबेसचा सोर्स घ्यायचा ह्या दोन महत्वाच्या गोष्टी एक प्रोवाइडर आणि आपला डेटाबेस आता आपल्याला कोणता डेटाबेस घ्यायचा आहे सुरुवातीचा ब्राऊजवर मी क्लिक करतो ब्राऊजवर क्लिक केल्यानंतर आपला डेटाबेस ज्या ठिकाणी आपल्या ती लोकेशनवर जायचं तिथं माय डेटा माय ऍप डेटा म्हणून आहे आपल्या डेटाबेसचं नाव तुम्ही सिलेक्ट केलं याच्यासोबत कनेक्शन झालं की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण टेस्ट कनेक्शनवर क्लिक करतो टेस्ट कनेक्शन सक्सेस त्यानंतर आपण ऍडव्हान्स मध्ये जाणार आहे ऍडव्हान्स मध्ये या ठिकाणी सगळ्यात खाली बॉटम ला एक आपल्या कनेक्शन स्ट्रिंग दिली असते ती सगळी कॉपी करायची कंट्रोल सी याला कॅन्सल जरी केलं तरी चालतं आपल्याला काही गरज नाही याच्यात फक्त आपल्या कनेक्शन स्ट्रिंग लागत नाही ती आपण कॉपी केली या ठिकाणी आपण त्याला पेस्ट करू ऍज अ पॅरामीटर म्हणून ह्या सी एन ऑब्जेक्ट ला आपण ते पास केलेले हा ही आपली पहिली स्टेप झाली ज्याच्यामध्ये आपण कनेक्शन क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आता या ठिकाणी आपण सपोज मला ते कनेक्शन झाले की नाही हे चेक करायचे आपण डेटाबेस मध्ये एक एंट्री घेतलेलीच आहे तर या फॉर्म लोड वर मी कोड लिहितो या फॉर्म लोड वरती मी लिहितो सी एन आपला जो पुढची स्टेप आहे बघा पुढच्या स्टेप नुसार कॉल द ओपन मेथड ऑफ ओएलडीबी कनेक्शन जो ओएलडीबी कनेक्शन क्लास आपण क्रिएट केला त्या कनेक्शन क्लासचा जी ओपन मेथड आहे ती ओपन मेथड आपल्याला कॉल करायची म्हणजे ऑब्जेक्ट थ्रू आपण ती मेथड कॉल करू शकतो आपला ओएलडीबी कनेक्शन क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे सी एन त्या सी एन ऑब्जेक्ट थ्रू आपण ही ओपन मेथड कॉल करू ही पुढची स्टेप आपल्याला करायची त्या ठिकाणी आपण सी एन डॉट ओपन जर क्लिक केलं आपण ही ओपन मेथड इथं कॉल केली देन नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपण आपल्याला काय ऑपरेशन त्या डेटाबेस वर करायचंय तर आपण त्याची एक क्वेरी जनरेट करतो क्रिएट डेटाबेस क्वेरी ऍज अ स्ट्रिंग आपल्याला काय त्याच्यावर ऑपरेशन परफॉर्म करायचंय कोणत्या पर्टिक्युलर टेबल वर त्या डेटाबेस मधल्या कोणत्या पर्टिक्युलर टेबल वर आपल्याला काय करायचंय हे आपण त्या क्वेरी मध्ये लिहित असतो तर ती क्वेरी आपण इथं जनरेट करणार क्वेरी ऍज अ स्ट्रिंग असते म्हणून आपण इथं एक स्ट्रिंग क्लासचा एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट म्हणजे स्ट्रिंग व्हेरिएबल घेऊ डीन आर एस ऍज अ स्ट्रिंग आणि ह्या स्ट्रिंग ला मी एक स्ट्रिंग अजाईन करतो ह्या व्हेरिएबल ला सपोज ती स्ट्रिंग आहे सलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबलच नाव आपण देऊ आपल्या टेबल ला आपण स्टुडंट नाव दिलेलं आहे स्टुडंट सलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट सलेक्ट स्टार म्हणजे ऑल फिल्ड फ्रॉम टेबलच नाव स्टुडंट ही क्वेरी आपण इथं लिहिली आता आपला एक नंबरची स्टेप झाली कनेक्शन क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला कनेक्शन क्लास यू ओपन मेथड कॉल केली त्यानंतर तिसरी स्टेप मध्ये आपण क्वेरी क्रिएट केली त्यानंतर चौथ्या स्टेप मध्ये आपण जे बघणार आहे बघा चौथ्या स्टेप मध्ये आपण काय करतो एक कमांड क्रिएट करतो आणि ज्या कमांडला दोन पॅरामीटर आपण पास करतो पहिलं पॅरामीटर ऍज अ क्वेरी आपल्याला काय करायचंय आणि दुसरं पॅरामीटर कनेक्शन क्लासचा ऑब्जेक्ट कोणत्या कनेक्शन वर आपल्याला कोणत्या डेटाबेस वर ते करायचंय तर हे दोन पॅरामीटर आपण कमांड ऑब्जेक्ट ला पास करतो म्हणजे आपण सगळ्यात पहिले कमांड ऑब्जेक्ट कमांड क्लास जो ओलीडी कमांड त्या कमांड क्लासचा कमांड ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट करतो डीन सी एम डी ऍज न्यू ओएलडी बी ई कमांड याला दोन पॅरामीटर आपण पास करू 
पहला पैरामीटर आर एस जी स्ट्रिंग है डायरेक्ट इधर स्ट्रिंग क्रिएट न करता तुम्हें डायरेक्टली डबल कोट मध्य स्ट्रिंग लिख सकता सी एन आता अपन ज्यादा सी क्वेरी एक्सिक्यूट करना रे इस इस वेगर मेथड से समझा अपन रीडर मेथड जर कॉल के लिए तो तड़ी का नहीं एक रोज सेट तड़ी का नॉन रीड होना रे तो रो एक रोज सेट रीड जाले चल नंतर तो जो रोज सेट रीट्राई होतो तो चला स्टोर करने साथी अपने ला एक एक ऑब्जेक्ट पर जिन जैसा एक एरिया अपन क्रिएट करो जहाँ एरिया में कॉलम वन या रोज सेट से पहला रोज सेट से लेके जाता है जैसा कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री है से लेके होना भी ते एज एरेज फॉर्म में अपन तो रीट्राई करना है सो इतना अपन तो साथी चला होल्ड करने साथी एक ऑब्जेक्ट OLDB data reader हा ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट केला बघा जी आपली पुढची स्टेप होती त्याच्यामध्ये आपल्याला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करत कमांड क्लास आपण घेतला त्याला कमांड एक्झिक्यूट करायची आपण त्याला कॉल करायचे एक्झिक्यूट कमांड जी मेथड आहे ती कॉल करायची ठीक आहे रीडर आपण कॉल केला त्या ठिकाणी RD equals to cmt dot execute reader ही जी method है या already भी command class ची थी method भी call की अता यह टिकान यह आपले यार database में दे record आहे की नहीं आपले ला सबोज माही तीन से इल तरापन ही था if rd dot read जर ती था record आसे तो read जाला then तर इता ही जे है ट्रू ही ये ट्रू वाला तो इते ट्रू स्टेटमेंट ची है ट्रू स्टेटमेंट में दाइल आने ते एक्जिक्यूशन होई मुझे आपने ता टेक्स बॉक्स 2 टेक्स बॉक्स 1 डॉट टेक्स इक्वल्स 2 आपली पहली फिल्ड है जी rd चा एरे वजे स्टोर होना है ती रिट्राइव होना रहे rd of 0 तेनंतर टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू आरडी ऑफ वन तेनंतर टेक्स्ट बॉक्स थ्री डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू आरडी ऑफ टू नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स फोर dot text equals to rd of 3 ok and then under up ha he connection close correct so cn dot close for the meter no upon या टाइप में अब आपने ला हाँ जो फॉर्म अपन रन केला रन केले ना तो आपने ला हाँ फॉर्म रन न होता हाँ पहला फॉर्म अपने दिस नहीं कारण कि अब तो अपन सब देते ची प्रॉपर्टी सेट केले नहीं तो बगा रन केले ना तो आपने लॉगिन फॉर्म दिस नहीं ठीक है तो अब तो जब आपने डायरेक्टली हाँ फॉर्म रन प्रॉपर्टीज मध्ये जाणार आहे प्रॉपर्टीज मध्ये गेल्यानंतर ऍप्लिकेशन मध्ये जाणार ऍप्लिकेशन मध्ये एक स्टार्टअप फॉर्म प्रॉपर्टी आहे या स्टार्टअप फॉर्म मध्ये जाणार आणि फॉर्म 2 आपण सिलेक्ट करणार आहे तर सध्या आपण असं न करता हा जो फॉर्म 1 आहे तो या फॉर्म 1 वरती लॉग इन आणि यूजर नेम आपण टाकला आणि पासवर्ड आपण टाकला ओके केलं या ओके बटन वर आपण इथे वेलकम दिलं होतं या वेलकम च्या नंतर मी काय करतो इतना मतलब तो फॉर्म पासवर्ड अन्य यूजर ने मतलब करेक्ट आला था यानी तब ते यहाँ ठीक नहीं है ट्रू स्टेटमेंट में देना रहे तो क्या ठीक नहीं है तो फॉर्म मतलब पूर्ता जो फॉर्म दाखवा जो सिल्ट में यहाँ ठीक नहीं तो फॉर्म जो फॉर्म आप लोग डिस्प्ले कराए थे तो फॉर्म फॉर्म टू अन्य कुछ शो � 
फॉर्म टू डॉट शू अने अपने ला जो पहला फॉर्म है आपन जब फॉर्म वो आपन सदै अपन आ ही तब फॉर्म लापन मी मंतु मी डॉट जैसे नाउ नाउ ली तब अपन तेरा मी डॉट हाइड जब अपन फॉर्म वो तुम्हें ऐसे ना रे तो चावल तो जरूर कोड करेगा फिर तो तेरा मी डॉट हाइड बगा जब आपने पासवर्ड अने यूजर नेम करेक्ट आला तो यात्री ऐसा मधे विगले पासवर्ड अन्य यूजर नेम टक लेते हैं सपोज हेलो राजेंद्र आप सब पासवर्ड हेलो रविंद्र आप पासवर्ड वन टू थ्री फोर गोपाल आप पासवर्ड डी आई डी मेस संतोष आप पासवर्ड मेजर मैं ऐसा देखिए अपन एक पासवर्ड अपन सेलेक्ट करना है ठीक है फिर अपन या पासवर्ड या फॉर्म वर्ती के लो तर मित्रानो या फॉर्म वर्ती अपन ऐला रन करूं अन्य बोलूं ये तो मेरे राजेंद्र यूजर नेम तक तो पासवर्ड हेलो तक तो अन्य ओके वर्ती कर ये तो वेलकम आला ओके कर तो अन्य मतलब हाँ फॉर्म स्टूडेंट एंट्री का फॉर्म इतना डिस्प्ले जा जब स्टूडेंट एंट्री फॉर्म में दे अपन जी पहली एंट्री की थी ती पहली एंट्री अपने लिए थी थी कहीं जिसके लिए अपन फॉर्म लोड वर्क को कोड टक ले लाए तो हमलोग फॉर्म लोड वर्क अपने लिए तो जिसके लिए तो कि मित्रों ना अपने लिए पूरा जाता या ऐड बटन वर्क क्लिक के लिए ना तर काज़ा लगा दिल कि यात्री कहीं ये जो टेक्स्ट है सभी टेक्स्ट क्लियर चले पाइए अन्य रोल नंबर जो अपन देता मैक्सिमम आप सेल्टो सेलेक्ट जाला पाइए ना ही तो मैक्सिमम रोल नंबर ही था है रोल नंबर ला ऑटोमेटिकली ऑटो नंबर आला पाइए तो अन्य तो ऑटो इंक्रीज जाला पाइए तो ये ठीक है नहीं त्याग टाइप से कोड या ऐड बटन वर्क करते अन्य अपना कर्सर जो जो फोकस है तो अपन टू परसेंट बाकी चीज इंट्री करना रोल नंबर ऑटोमेटिक आला पाइए ना नहीं टू परसेंट अपन त कोडियो, सो so, हाँ ऐड बटन है, बगा बटन वन ही कंट्रोल है, तो चाहती ही क्लिक इवेंट है, ही मेथड्स है, मुझे बटन वन या कंट्रोल वर क्लिक ही इवेंट जावेस आकर होना, तो यहाँ दिखाने में जो कोड ली लगे, तो कोड एक्जीक्यूट होना है, बटन वन अंडरस्कोर क्लिक ही प्रोसीजर है तो बटन वन वर क्लिक इवेंट जब आ करो ना तो वैसे हाँ कोड एक्सेक्यूट होना है। सो ये ठीक है मैं तो थोड़ी कोड ली तो तो मित्र ने सजा पहले मैं एक कनेक्शन ओपन करता हूँ सीएन डॉट ओपन ये कनेक्शन ओपन किया लो अतः क्या ठीक है ना उनमें ला एक रिकॉर्ड सेलेक्ट करें तो तो मैक्सिमम रिकॉर्ड सेलेक्ट क string rs equals to select इस अमी star लीना चाहिए वजह आपके लाभ particular record पाई नहीं मिलने था तो ची तो जो function max of अनि roll number में सिलेक्ट करें चाहे roll number field से max record तो मैं इतनी लो roll max of roll number आपने जैसा average करें तो सेल्ट average sum करें तो sum गई तो सेल्ट sum ये टाइप नहीं आपने लगा एक वीडियो फंक्शन स्टडी करने वहाँ पर था इधर ये था मैक्स था ये प्लस सेलेक्ट मैक्स रोल नंबर फ्रॉम टेबल से नाउ स्टूडेंट ही क्वेरी में क्रिएट की तनंतर क्वेरी क्रिएट के लिए तो हमारा एक कमांड याद थी इनकी कमांड की तो डीम सीएमडी as oil new oily degree command which is the parameter we pass for to rs comma cn upon query and content database work i think that one pass kilo then on that तो तुम अपना कई रिट्राई होना रहता है सर्टी चला होल्ड करना सर्टी नहीं एक ओलीडीबी रीडर क्लास सा आरडी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आरडी एस ओलीडीबी डेटा रीडर यानी क्या नहीं 
सपोजिक जो तो मैक्म रेकॉर्ड तो तो रीड होना सो मैं इतनी तो अगर आरडी ली कमांड ती एक्ट रीडर मेथड कॉल कर जॉइन कर आरडी इक्वल टू सी एम डी डॉट एक्सिक्यूट रीडर आता तथ जर तो मैक्म रेकॉर्ड इफ आरडी डॉट रेकॉर्ड तो आरडी डॉट रीड हो रेकॉर्ड ना तो रीड होना नहीं आरडी डॉट रीड देन ते रीड जाए तो तथा डिस्प्ले होना है टेक्स्ट बॉक्स वन मध्य टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आर डी ऑफ जीरो आता तो रेकॉर्ड जो सिलेक्ट होना तो मैक्म रेकॉर्ड जो सिलेक्ट होने अपने तो मैक्म रेकॉर्ड सिलेक्ट कर वन ने इन्क्रीज कर सो आर डी ऑफ जीरो प्लस वन ने इतना घो प्लस वन ने तो इन्क्रीज के बाकी जो फील्ड है तो मैं क्लियर सो मैं इतना लिखो टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स थ्री डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोड टेक्स्ट बॉक्स फोर डॉट टेक्स्ट मतलब ब्लैंक अपना जो फोकस है तो टेक्स्ट बॉक्स टू वर गए टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट जी फोकस जी फोकस फोकस मेथड मैं कॉल करते फोकस कर्सर अपना जेनेकर हा जो कर्सर ब्लिंक दिता तो टाइप का तो कर्सर टेक्स्ट बॉक्स वर ब्लिंक होना है नर कनेक्शन क्लोज सी एन डॉट अपल काम कनेक्शन क्लोज कनेक्शन क्लोज रन कर लॉग इन फॉर्म आला राजेन्द्र पासवर्ड यूजर नेम मैं टाकला पासवर्ड हेलो टाकला वेलकम हा फॉर्म ओपन जाठिका ज्यास मैं ऐड वर क्लिक करना है तो रोल नंबर ऐटोमैटिक इंट्रीज टू आला अपना नेम वरती कर्सर आल फोकस आ हालां ऐड बटन च कोड अपन बनवा मित्रों आता अपन का सेव बटन व्लिक के सेव बटन या क्लिक इवेंट वर या प्रोसिजर वर मैं हा कोड लिखित है ज्यास हि इवेंट या बटन वकर हो रे वेस हा कोड एक्जिक्यूट वाला पाजे तो यठिका मैं लिखो तथा जाऊन तो डेटाबेस मध्य तो डेटा इन्सर्ट जाए इन्सर्ट क्वेरी अपने कराई सेव बटन व तो मैं इतना लिखो सगोदर ओपन मेथड कॉल करते कनेक्शन की ओपन सी एन डॉट ओपन तनतर क्वेरी जनरेट करते डी आर एस एज अट्रिंग या क्वेरी मधे जाइन करते स्ट्रिंग एक क्वेरी आर एस इक्वल्स टू इन्सर्ट अपने रेकॉर्ड इन्सर्ट कर इन्सर्ट इन टू टेबल च नाव टेबल च नाव है स्टूडंटर का वैल्यूज इन्सर्ट कर सो वैल्यूज इन्सर्ट इन टू स्टूडंट वैल्यूज वैल्यूज इंटर कराएं ब्रैकेट मे जर टेक्स्ट आल तो सिंगल कोट डबल कोट एंड पर्सेट जर तो नंबर अल तो डबल कोट एंड पर्सेट तो जो रेकॉर्ड है वैल्यूज है अपन तो टेक्स्ट मधुन घेना है टेक्स्ट बॉक्स वन मधु रोल नंबर घेना है सो मैं इतना टाको डबल कोट तो रोल नंबर जो तो नंबर है अपना तरीके सो डबल कोट एंड पर्सेट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट एंड पर्सेट डबल कोट पूछ की फील्ड अपन कॉमन सेपरेट करना कॉमा अपने टेक्स्ट आल सिंगल कोट डबल कोट एंड पर्सेट टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट एंड पर्सेट डबल कोट सिंगल कोट कॉम सिंगल कोट डबल कोट एंड पर्सेट 
xbox 3 dot text n percent double quote single quote then enter single quote double quote can apply the text is again we'll open single quote double quote n percent text box 4 dot text n percent double quote single quote पहली फील्ड रोल नंबर होती जो टेक्स्ट बॉक्स मध्ये त्याची व्हॅल्यू घेतली आपण ती इथे टेक्स्ट बॉक्स वर घेतला दुसरी आपली नेम होता तो नेम चा टेक्स्ट बॉक्स आपण इथे ती एज अ व्हॅल्यू ती त्या टेक्स्ट बॉक्स 2 मधून घेतले त्यानंतर तिसरा आपण मोबाईल नंबर आहे टेक्स्ट बॉक्स 3 मधून तो मोबाईल नंबर घेतोय आणि चौथा जो आहे आपला तो ऍड्रेस आहे तो आपण टेक्स्ट बॉक्स 4 मधून घेतलो या टाइप ने आपण एक क्वेरी जनरेट केली आता ही क्वेरी एक्झिक्यूट करायची सो डीम cmd as new oedb तो ऐसे देखने कमांड जनरेट के लिए तो कमांड लो दोन पैरामीटर अपन पास करो rs एक पहला पैरामीटर दूसरा पैरामीटर cn कनेक्शन है दोन पैरामीटर अपन पास किए अब अपन ही क्वेरी एक्सेक्यूट करो अब ये तो तुम कहीं रिट्राइव होना नहीं था सेट अपने ला rd वगैरह के क्रिएट करें ची गर्ल्स नहीं है तुम रीड command class ki cmd ya object to cmd dot execute non query this is not like retry hona nahi okay we did it after i return hona nahi so the cmd dot execute non query and i apply the half code correct execution hello so yeah they can put your code what we know अदरवाइज तड़ी करने तो एरर डिस्प्ले करना है। सो मैं इतना लिखता हूँ मैसेज बॉक्स मुझे इतना आला या चार था अपना हेक डिस्प्लेशन करेक्ट जाला डेटा तेरा सेव जा। अपने लाइन या टिकने अपन डेटा सेव सक्सेसफुली है। समझे यूजर लग कहाँ लगा ये देख सके अपन इतना एक मैसेज डिस्प्ले करूँ डेटा सेव हम ऐसे अपन ये डिस्प्ले करो। तब अंदर कनेक्शन अपन क्लोज करो। cn dot close। बगा आज जाला कि नहीं अपन चेक करेगे तो ये तो कहीं राजेंद्र पासवर्ड हेलो ओके वेलकम ठीक है ना ना ऐड वर्ड में क्लिक कर तो रोल नंबर टू वाला ऐड करने में या तो कहीं ना वो ऐड करो सपोज राहुल मोबाइल नंबर इधर टक तो सेवेन एट नाइन जीरो फाइव सिक्स तो नंबर एड्रेस टक तो महाराष्ट्र इतनी सेव बटन ओवर में कोड ली ले ले सेव ओवर में जावे क्लिक करना रे हाँ डेटा उतना सेव होना रे सेव डेटा सेव सक्सेसफुली हमें आप लोग ना ऐसे चला मुझे आप लोग डेटा तो डेटा देखते टेबल में दे सेव जा रही है ओके बोलूँ अपन हर एक और सेव जाला कि नहीं डेटाबेस में दे सो एक्सेस में दे जाते नहीं � बगैर हैटी करने आपका हाथ सेकेंड रिकॉर्ड इधर अलग है, ठीक है? तो आप तो मित्र हमने अपन पुर्चा बटन तक कोड करो, ऐड बटन तक कोड जाला, सेव बटन जाला, अगर आप लेकर ना पर्टिकुलर रिकॉर्ड आप लोग फाइंड कराई थे, तो रेडी करने अपन फाइंड बटन वर्क कोड करो, बगैर मित्र हमने आप लोग पर्टिक आप लोग तो रोल नंबर वरुण जर फाइंड करें तो सी तो रोल नंबर आप लोग का है इंटीजर है सो मैं क्या करता हूँ यदि कहीं इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एक इंटीजर वेरिएबल में तो इनिशियलाइज करता हूँ डीम आई एज इंटीजर आई है इंटीजर ला सपोज मैं एक इनपुट बॉक्स की तो 
म्हणजे आपल्याला एक इनपुट बॉक्स त्या ठिकाणी डिस्प्ले होईल त्या बटनच्या क्लिक वर ज्या वेळेस ही इव्हेंट ऑकर होईल त्यावेळेस हा कोड एक्झिक्यूट होईल इट्स अ इनपुट बॉक्स ज्या इनपुट बॉक्स मध्ये आपण एक व्हॅल्यू एंटर करणार आहे जी व्हॅल्यू अजाइन होणार आहे या आय साठी इट्स अ डबल कोट आणि त्या ठिकाणी काय दिसलं पाहिजे युजरला काय लागेल काय करायचे तर त्यासाठी आपण इथे एक स्ट्रिंग टाकतो इंटर तो तिथे डिस्प्ले होईल इंटर रोल नंबर आपण जे ठिकाणी सिंगल आणि जे इंटर करणार ते ह्या आय ला जाईल म्हणून आता हा जो रोल नंबर इंटर झाला ह्या पर्टिक्युलर रोल नंबर वरून आपल्याला तो रेकॉर्ड सिलेक्ट करायचा आहे सो सिलेक्ट ची क्वेरी आपल्याला केला जाईल या सेटिंग पहिले कनेक्शन ओपन करतो कनेक्शन ओपन केलं ओपन मेथड कॉल केली त्यानंतर एक क्वेरी जनरेट करतो डीम आर एस ऍज अ स्ट्रिंग आर एस इक्वल्स टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार म्हणजे ऑल कॉलम फ्रॉम स्टुडंट एवढ्या क्वेरीने काय होणार आहे की त्याच्यातला पहिला रेकॉर्ड सिलेक्ट होणार आहे पण आपल्याला एक पर्टिक्युलर रेकॉर्ड पाहिजे नाही सो मी इथे एक क्लॉज लिहितो वेअर क्लॉज स्टुडंट वेअर आणि त्या क्लॉजला म्हणजे आपल्याला कोणता रेकॉर्ड फाइंड आउट करायचा तर क्लॉज समोर आपण त्याची कंडिशन लिहितो रोल नंबर इक्वल्स टू आता आपला तो नंबर आहे इंटीजर आहे सो डबल कोट एंड परसेंट आय एंड परसेंट डबल कोट डबल कोट क्लोज म्हणजे जो रोल नंबर आपण त्या इनपुट बॉक्स मध्ये एंटर करणार आहे तो रोल नंबर इथून सिलेक्ट होणार हा सिलेक्ट झाला तो सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर आपण काय करू की या ठिकाणी आता ही क्वेरी आपण एक्झिक्यूट करू सो मी इथे एक कमांड क्रिएट करतो डीम सी एम डी ऍज न्यू ओलीडीबी कमांड इथे दोन पॅरामीटर पास करतो पहिला पॅरामीटर आर एस दुसरा पॅरामीटर सी एम डी सी आता सॉरी सी एम डी नाही दुसरा पॅरामीटर सी एन मी पास करतो कनेक्शन क्लबचा आणि आता याला एक्झिक्यूट करतो एक्झिक्यूट केल्यानंतर इथून रेकॉर्ड रिट्राई होणार आहे सो मला इथे लिहिला बघून डीम एक आर डी तो होल्ड करण्यासाठी रिडर क्लास डीम आर डी ऍज ओलीडीबी डेटा रिडर आणि याला मी अजाईन करतो त्या क्वेरीची मेथड एक्झिक्यूट करून म्हणजे सी एम डी डॉट एक्झिक्यूट रिडर जर तिथे तो पर्टिक्युलर रेकॉर्ड आपण टाकलेला असला तर तिथे आपण त्यासाठी कंडिशन टाकू म्हणजे मे बी तो नसू शकतो म्हणून आपण आर डी डॉट रीड देन जर तो रीड झाला हे ट्रू असेल तर ही ट्रू स्टेटमेंट तो एक्झिक्यूट करणार आहे अदरवाइज त्या ठिकाणी तिथे तो एल्स मध्ये जाणार आहे जर फॉल्स असेल समजा तिथे रेकॉर्ड नसेल तर इथे एल्स आणि तर मेसेज डिस्प्ले होईल मेसेज बॉक्स रेकॉर्ड आपण जे पण इथे मेसेज असणार आहे रेकॉर्ड डज नॉट एक्झिस्ट आणि या ठिकाणी जर रेकॉर्ड असेल तर आर डी मध्ये नाही टू स्टेट मध्ये टेक्स्ट बॉक्स वन मध्ये आपल्याला तो पहिली फील्ड दिसणार आहे पहिला कॉलम डी टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू आर डी ऑफ झिरो दुसरा घ्यायचा टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू आर डी ऑफ वन टेक्स्ट बॉक्स थ्री डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू आर डी ऑफ टू टेक्स्ट बॉक्स फोर डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू आर डी ऑफ थ्री 
ओके हे चार रेकॉर्ड आपण तिथे डिस्प्ले केले आणि त्यानंतर आपल्याला ते कनेक्शन क्लोज व्हायला पाहिजे त्यासाठी इथे मी बाहेर इफ च्या नंतर शेवटी लिहितो cn. क्लोज ठीक आहे बघू आपण तो पर्टिकुलर रेकॉर्ड सर्च होतो की नाही पासवर्ड टाकला राजेंद्र पासवर्ड टाकतो मी हॅलो युजर नेम राजेंद्र पासवर्ड हॅलो वेलकम त्याला आता मी जर फाइंड वर क्लिक केलं हे बघा हा इनपुट बॉक्स होता आपला डिस्प्ले झाला याच्यामध्ये आपण एक नंबर एंटर करू समजा मला दोन रोल नंबर सर्च करायचे आहे सो मी 2 टाकला ओके वर क्लिक केलं दोन रोल नंबरचा रेकॉर्ड आपला इथे डिस्प्ले झाला सपोज मला नेक्स्ट रेकॉर्ड फाइंड आउट करायचं आहे सो इथे 3 टाकला ओके झाला रेकॉर्ड डज नॉट एक्झिस्ट आता रेकॉर्ड डज नॉट एक्झिस्ट म्हणजे हे सगळं क्लिअर आहे तो रेकॉर्ड नाही इथे सो इथे मी हेच कोड फक्त याला ब्लँक करतो याला कॉपी इथे पेस्ट करतो आणि इथे याला सगळ्यांना ब्लँक केला तो रेकॉर्ड नाहीये त्या टाईपने जे सबिंग मित्रांनो फाइंड चा आपण कोड केलेला आहे त्यानंतर मला जर रेकॉर्ड डिलीट करायचा पर्टिक्युलर रेकॉर्ड आपल्याला त्या डेटाबेस मधून डिलीट करायचा आहे तर त्या डिलीट वर मला कोड लिहायचा आहे तर डिलीट वरती मी आता पुढचा कोड लिहितोय इथे मी कनेक्शन ओपन करतो cn. ओपन त्यानंतर मी इथे लिहितो क्वेरी जनरेट करतो dim rs as a string त्यानंतर आर एस इक्वल्स टू मला रेकॉर्ड डिलीट करायचा म्हणून डिलीट सी मी क्वेरी इथे लिहितो डिलीट स्टार फ्रॉम आणि आपल्याला एक पर्टिक्युलर रेकॉर्ड डिलीट करायचा आहे म्हणून डिलीट स्टार फ्रॉम टेबलचं नाव स्टुडंट आणि पर्टिक्युलर रेकॉर्ड डिलीट करायचा आहे जर आपण फक्त एवढाच कोड लिहिला स्टुडंट पर्यंत तर त्या ठिकाणी पहिला रेकॉर्ड आपल्याला डिलीट होणार आहे म्हणून आपण डिलीट स्टार फ्रॉम स्टुडंट तमी वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू आणि तो फाइंड केल्याच्या नंतर आपण तो डिलीट करू त्यासाठी मी रोल नंबर आपला तो इंटीजर असणार सो डबल कोट एंड परसेंट टेक्स बॉक्स 1 मधून आपण तो घेऊ जो टेक्स बॉक्स 1 मध्ये तो एंटर करणार तो डिलीट करू 1 डॉट टेक्स्ट एंड परसेंट डबल कोट पर कोड क्लोज आता ही क्वेरी एक्झिक्यूट करण्यासाठी आपण एक कमांड क्रिएट करू dim cmd as new oldb कमांड याला दोन पॅरामीटर पास करू एक rs कॉमा cn त्यानंतर आपण काय करू ही क्वेरी एक्झिक्यूट करू cmd हे तर आपल्याला काही रिटर्न करायचं नाही सो cmd डॉट एक्झिक्यूट नॉन क्वेरी काय रिटर्न करायचं नाही त्यानंतर ही क्वेरी एक्झिक्यूट झाली म्हणजे आपला तो रेकॉर्ड सम डिलीट होणार आहे तो पर्टिक्युलर रेकॉर्ड मग आपल्याला मेसेज डिस्प्ले झाला पण मेसेज रेकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली आणि त्यानंतर कनेक्शन क्लोज cn. क्लोज हा डिलीट चा कोड आपण त्या ठिकाणी बनवलेला आहे बघा मित्रांनो या ठिकाणी मी पास युजर नेम टाकतो राजेंद्र राजेंद्रला पासवर्ड टाकतो हॅलो ओके वेलकम आणि जर आपल्याला तो पर्टिक्युलर रेकॉर्ड डिलीट करायचा आहे तर आपण सगळ्यात अगोदर फाइंड करू समजा मला दोन नंबरचा रेकॉर्ड डिलीट करायचा आहे 2 ओके 
आता हा डिलीट झाल्यानंतर ह्या हे सगळे ब्लँक झाले पाहिजे ना तर आपण त्याचा ब्लँकचा काही कोड लिहिला नव्हता सो आपण काय करू ह्या डिलीटच्या याच्यावरच या ठिकाणी डिलीट झाला सक्सेसफुली डिलीट त्याच्यानंतर ते आपल्या इथे ब्लँक झाला पाहिजे हे जे टेक्स्ट आहे मी ह्याला कॉपी करून देते राजेंद्र हा पासवर्ड युजर नेम टाकला पासवर्ड टाकला हॅलो ओके वेलकम ठिकाणी आलो आपण एक पर्टिक्युलर रेकॉर्ड साईन करू सपोज टू आणि तुम्हाला डिलीट करायचंय ह्या डिलीट वर मी क्लिक केलं रेकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली ओके तो रेकॉर्ड डिलीट झाला बघ आपण जर टेबल मध्ये जाऊन बघितलं तर तुम्ही सुद्धा तो रेकॉर्ड आता डिलीट झालेला असणार स्टुडंट टेबल मध्ये आता तो सेकंड रेकॉर्ड आपला नाहीये प्रेझेंट ठीक आहे तर मित्रांनो हा जो पुढचा कोड आहे सपोज मी याला रन करतो परत एकदा राजेंद्र बघ आता एक वन हॅलो ओके वेलकम बघा ह्या ठिकाणी मला हा पहिला रेकॉर्ड डिलीट करायचा मी डिलीट वर क्लिक केलं तो रेकॉर्ड डिलीट झाला नाही आता आपल्या डेटा बेस टेबल मध्ये कोणत्याही प्रकारचा रेकॉर्ड नाहीये आणि जर मी अशा पद्धतीत ऍड वर क्लिक केलं तिथं वन यायला पाहिजे पण तिथं मॅक्झिम रेकॉर्ड सिलेक्ट आहे तर एर येणार आहे बघा एर आला ऑपरेटर प्लस इज नॉट डिफाइन फॉर अ टाईप डीबी नल ओके या ठिकाणी ऑपरेशन परफॉर्म होणार नाही मग आता हा जो एरर येतो म्हणजे आपला समजा त्या ठिकाणी आपला जो सॉफ्टवेअर स्टार्ट झालं त्यावेळेस आपण पहिलं ऍड वर क्लिक केलं आणि डेटाबेस मध्ये आपला काहीच रेकॉर्ड नाहीये त्यावेळेस त्या ठिकाणी वन रोल नंबर बाय डिफॉल्ट तिथं आला पाहिजे सो आपण त्या ऍड बटन वर तो कोड लिहिला नव्हता तर या ठिकाणी या फॉर्म टू वरती हे जे ऍड बटन आहे त्या ठिकाणी आपण जो कोड लिहिला मॅक्स रेकॉर्ड वगैरे सिलेक्ट झाला पण तिथं रेकॉर्डच नसेल म्हणजे तिथं नल सिलेक्ट होणार आहे मॅक्झिमम सो आरडी इथं रीड होणार आहे ओके मॅक्झिमम रेकॉर्ड पण तिथं मॅक्झिमम रेकॉर्ड आहेच नाही रिडेवल म्हणून तो नल रेकॉर्ड आपल्याला रिटर्न करणार आता नल रेकॉर्ड रिटर्न केल्यानंतर सो इथं आपल्याला ती क्वेरी लिहिणं गरजेचं आहे ना सो मी इथे ट्रू मध्ये लिहितो इफ आर डी डॉट इज डी बी नल ऑफ झिरो जर तो नल असेल देन आणि या ठिकाणी हा जो टेक्स्ट बॉक्स वन आहे तो प्लस वन केला मी तो एज मध्ये लिहितो जर तो नल नसेल तर मग तो एक ने इन्क्रीज करणार सो मी या ठिकाणी लिहितो टेक्स्ट बॉक्स वन ला मला वन रोल नंबर आला पाहिजे तिथं नॉल रेकॉर्ड असेल काहीच नसेल म्हणजे टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू वन आणि हा इथं एंड बघा आता आपण हा रेकॉर्ड याला रन करू राजेंद्र युजर नेम टाकलं पासवर्ड टाकला हॅलो ओके वेलकम आणि मी ऍड वर क्लिक करतो बघा त्या ठिकाणी रोल नंबर वन आला मी समजा या ठिकाणी राजेंद्र मोबाईल नंबर सेव्हन एट नाईन झिरो त्या टाईपने रोल नंबर टाकला होती आपला मोबाईल नंबर टाकला ऍड्रेस औरंगाबाद हा रेकॉर्ड मी सेव्ह केला डेटा सेव्ह सक्सेसफुल तो रेकॉर्ड इथं सेव्ह झाला आता मित्रांनो मला सपोज मी एखादी फील्ड टाकते आणि चुकीची टाकली आणि मला ती चेंज करायची म्हणजे अपडेट करायची सो मी इथं अपडेटच्या क्वेरीवर मी आता खोड लिहितो अपडेट अपडेटच्या बटनवर त्या सगळ्यात अगोदर कनेक्शन ओपन करतो 
cn dot open connection open कर लेने तर मैं क्या करता हूँ ये तो query generate करता हूँ dim rs as a string rs equals to update ची query में तो लितो update ची query में जापन सकते हैं ले update तो जनता table से ना हो table से ना हो student student जनता अपने तो set अपने कौन सा value set कर ची एक field अपन constant है उन्हारे जब बाकी चा field अपने जस set करें ची अपन update student set तो जनता अपने ला पहला record पर ही नहीं तो roll number है roll number अनेक तेजी वैल्यू जी है कि अपन अपने रोल नंबर समझा अपन कॉन्सेंट हो अखिल फील्ड अनेक तेज फील्ड जी वैल्यू के नाम अपन तेज पर्टिकुलर टेक्स बॉक्स होए सिंगल कोड डबल कोड एंड परसेंट टेक्स बॉक्स टू मधे नेम आए सो टेक्स बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट एंड परसेंट डबल कोड सिंगल कोड नेम चे नंतर आपले लगतो मोबाइल नंबर मोबाइल आपले तिता जी फिल्ड नावा सुल तेज गेचे मोबाइल नंबर आसे लिता नंबर मोबाइल नंबर जीदने आपले मोबाइल नंबर इक्वस टू सिंगल कोट डबल कोट एंड परसेंग टेक्स बॉक्स टी डॉट टेक्स्ट एंड परसेंट डबल कोट सिंगल कोट तें अंतर मोबाइल नंबर अंतर एड्रेस चेंज कर चाल भी नहीं पड़ा एड्रेस इक्वल्स टू सिंगल कोट डबल कोट एंड परसेंट टेक्स्ट बॉक्स फोर डॉट टेक्स्ट एंड परसेंट डबल कोट सिंगल आता हाँ जो अपडेट होना रहे हाँ सगला रिकॉर्ड अपडेट हुई जरूरी था क्लॉज वेयर ली जा रही था तो आप लोग पर्टिकुलर रिकॉर्ड सब रिकॉर्ड में इसे अपडेट करें चाहिए सो इतना अपन वेयर हाँ क्लॉज में तक तो वेयर अन्य रोल नंबर जी फील्ड है तो फील्ड से ना वेयर रोल नंबर ती एक फील्ड में कांस्टेंट है टेक्स्ट बॉक्स वन मोड़ एंड डबल कोट एंड परसेंट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट एंड परसेंट डबल कोट ही क्वेरी में असेंबली तब अंतर माला ही क्वेरी एक्सेक्यूट करें चाहिए तेज़ अपने एक कमांड क्रिएट करते हैं डीम सीएमडी एस न्यू ओएलडीबी कमांड याला दोन पैरामीटर पास करतो पहला पैरामीटर आरएस दूसरा पैरामीटर सीएन आणि आता याला एक्झिक्यूट करतो इथे सुद्धा आपल्याला काही रिट्राय होणार नाही रिटर्न होणार नाही सो सीएमडी डॉट एक्झिक्यूट नॉन क्वेरी आणि त्यानंतर एक मेसेज डिस्प्ले करतो मेसेज बॉक्स रेकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली रेकॉर्ड अपडेट सक्सेस फुल ओके आंचल अंतर ते कनेक्शन में क्लोज कर दो सीएम डॉट क्लोज अरे मित्रों में आता अपना हर रिकॉर्ड अपडेट होना रहे अपन एक दर्जन को रहे ना इतने कितने में राजेंद्र इतना पासवर्ड टकला हेलो ओके वेलकम अरे हाँ आप लोग पहला रिकॉर्ड दो आले लाए आप तो माला जरा हाथ चेंज करें तो सेल तो नहीं है ठीक है नहीं सुबह तो तो माला फोन नंबर चेंज करें चाहे तो डबल नाइन टू थ्री फोर थ्री नाइन वन टू जीरो हाफ डेट करें चाहे तो टकला अरे नहीं तो अपडेट वर्क क्लिक बगैर तो सेल अपन बगू डेटाबेस में देखो चेंज जाला का अपडेट जाला का हाँ जाला अपडेट ओके 
तर मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण या पाच बटन वर कशा पद्धतीने कोड करायचं आहे जे स्टुडंट एंट्री टेबल आपण बनवला त्याच्यामध्ये आपण बघितलं त्याच्यावर कोड कशा पद्धतीने करायचं थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ